você. Tem medo de palhaço? Cara, eu tenho um pouquinho de medo de palhaço, mas não é tanto. Então hoje eu não vou cagar tanto na calça. Na moral, se você for aquela pessoa que olhou um palhaço na rua indo trabalhar em festa infantil, fica... Vai embora, não é teu lugar aqui. Não, é sério mesmo, se você tiver esses problemas aí de não pode ver palhaço, melhor você não ver esse vídeo aqui não, na moral, tô avisando. Mas ó, hoje eu vou ver um vídeo aí do Você Sabia, vai estar tá na descrição do canal, Você Sabia, inclusive. Mostrando cenas de palhaços assustadores, capturados por câmeras, tech pics. Tô brincando, tem umas que é tech pics, que tá tudo embaçado, mas tem umas que também são em Full HD. Tem palhaço pulando o muro, tem palhaço indo pra brigar com um pedaço de pau, tem palhaço de tudo que é jeito. Parece que tá voltando, né, mano? Teve um tempo aí no YouTube que era uma febre, todo mundo achava palhaço, todo dia era na home do YouTube, achei um palhaço no meu quintal. O palhaço invadiu a minha casa e encoxou a minha prateleira. Então todo mundo tava achando palhaço no YouTube e fazendo títulos bem apelativos. O vídeo de hoje é isso. É Rafão reagindo a palhaços assustadores. A criatividade do Rafão não passa de reagir vídeos de você sabia e ganhar visualização gratuita. Tô brincando, você sabia? Não dá strike. Não dá strike. Apoia a tropa do Rafão que quer só ver o Rafão reagindo a um vídeo na humildade. Vamos pro vídeo. Então vamos nessa, nessa aventura. 11 palhaços assustadores fumados por câmeras. Cara, isso aqui vai me dar um cagacinho. Eu eu tenho medo de palhaço, mano. Desde a festa que teve do Jirley aqui do lado de casa, eu tinha 8 anos de idade. Aí a mãe do Jirley tava passando umas dificuldades, tava com baixo orçamento pra fazer a festa, falou, mano, vamos contratar aqui o, o Paulão Quebra Galho, que morava na vizinhança. Ele quebrava o galho pra tudo que você precisava fazer, mano. Aí contratou o Paulão Quebra Galho pra ser o palhaço da festa. E o Paulão Quebra Galho era aquele palhação lá, baixo orçamento, né, mano? Ele veio pra festa com a fantasia que era o quê? Não era a peruca de palhaço. Como ele era aquele palhaço meio improvisado, ele veio aqui na cabeça que em vez da peruca ele botou duas palhas de aço Dois bombreuzão cinza assim, ó Um batonzão de qualquer jeito Chegou na festa com a cara assim, ó E aí, criançada? Mano, mas o que deu de criança correndo da festa? Eu acho que a mãe do cara queria que a festa acabasse rápido Falou, contrata o Paulão aí que a criançada já vai embora Criançada pulando de camelástica até meia-noite aqui na minha casa Eu não quero Antes de tudo, nos responda uma coisa Esse você palhaço tem é feio de pra palhaço. desgraça, irmão Eu tenho um pouquinho Imagina você tá aí de noite dirigindo numa estrada Mano do céu Aparece um palhaço assustador com um taco de beisebol pronto pra quebrar <risos> Esse aqui vem como? Pra quebrar o seu carro E aí, você vai atropelar ele ou fica morrendo? De medo. Ah, eu atropelo, irmão. Me vê um palhaço, aí eu vou parar pro palhaço quebrar meu carro. Beleza. Ó o jeito. morrendo de medo. E o que você faria se fosse dar uma verificada na câmera de segurança da sua casa e se deparasse com um palhaço bem na frente da sua porta? Eu chamava a polícia, mano. Eu chamava a polícia. Mas se vê um palhaço desse aqui, ó, mano, vindo pra cima do carro, mano, eu, eu ligo a terceira, irmão. Dou no meio das canelas desse bicho que ele vai voar igual um boneco de Olinda pra cima. Alguns anos atrás tinha virado até moda. Várias pessoas se vestiam de palhaço e saíam na rua para causar o terror. Você... Nesse tempo que teve de cara Fazendo a vida no YouTube, mano Que teve de cara postando vídeo de palhaço Que fez a vida, que viralizou vídeo Que cresceu pra caramba Irmão, era todo mundo achando palhaço todo dia Teve cara fugindo de bicicleta de, de palhaço Teve cara que viu palhaço Que brigou com palhaço Que deu cabada de vassoura em palhaço Apareceu palhaço no, até não querer mais na home do YouTube, velho Vamos então começar com o palhaço de número 1 um. Você tá aí na sua casa tranquilão Quando decide olhar pro quintal do seu vizinho Se depara com um palhaço cavando um buraco O que, que você faria nessa hora? Pai, foi o dia inteiro, tá até alguém notar ele. Puta miséria, a hora que ele olhou, ele derrubou a pazinha igual o um filme de terror mesmo, tá ligado? Esses bichos quando fica parado olhando, dá um medo, velho. Olha lá, ele jogou a pá, ficou olhando estátua. Oh, aí os cara... aí, ó. Meu Deus, meu Deus. Corre, 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 Berg. Meu Deus do céu, cara, que medo, velho. Tinha que ter continuado filmando, mano. Os caras iam pular. Tem que continuar filmando, velho. Não, bizarro isso. Não, eu ia ficar filmando o palhaço vindo igual um satanás pra cima de mim. Eu ia ficar com a câmera parada pra ele vir com uma pá na mão pra me dar na cabeça. palhaço que está perseguindo algumas meninas no meio do Mato. Se surgir, se eu tivesse aí, eu sairia correndo. O que a pessoa tá filmando já? Olha lá, lá. Surgindo. Tá surgindo. Só o cabelo. Do... Oxi. Não, mas esse palhaço tá igual o Paulão quebra galho lá do lado de casa. Mó fantasia de baixo orçamento, Paulo. Era isso aqui que acontecia. O Paulão chegava na festa todo animadão, a criançada corria. Ele achava, aí a criançada, chegava com a fantasia dessa aqui, ó, toda mal feita. Olha lá. O palhaço baixo orçamento. Caraca, irmão, o tamanho do corre que o, pa o palhaço zambou, tio, irmão. O cara tá tendo que correr a 200 por hora. Eu acho que palhacinho do bem, esse daí não era. Quero saber quem que vai pro meio do mato do nada. O cara tá no meio da savana, vai lá filmar. Tá com a câmera na mão, caçando palhaço. Meio dia, parece um sol do caramba. Tá indo caçar palhaço no meio do mato. Quem que tem essa cabeça, mano? Quem que tem essa cabeça de fazer isso? Você tá lá fazendo uma performance pra sua gata no carro e tal. Quando de repente aparece um palhaço. Que isso, cara? Tem alguma coisa ali. 
Vai sair do carro. Beleza, você vê um palhaço assassino vindo correndo igual o Zambolt. A primeira coisa que o cara faz, sai do carro e fica lá fora. Se o bicho tiver com a espingarda, tiver com a foice, esses caras são loucos. Mano, eu já tinha ligado o carro, se ele não saísse da frente, irmão. Se ele vem nessa essa corrida aí, mano, eu faço igual no GTA, irmão. Mas tá vindo pra cima dele, mano. Correndo, velho. Por que o cara desceu do carro? Dá no meio, dá no meio, dá no meio. Dá, dá na canela. Liga 300 por hora aí e vai embora, irmão. Onde o palhaço dessa vez se escondeu no meio do matagal e depois saiu para perseguir o carro? No meio da estrada de, de, do campo de grão, mano. Essa parece ser bem verídica, na moral. Isso aí parece ser verídico. Tá no mato. É. Sumiu, né? E o cara tá dando ré. É no óbvio. Tá. Olha lá! Caraca, irmão. Como assim, mano? Não Ficou deu. lá igual besta pra tomar uma paulada no vidro, né, velho? É isso mesmo. Agora vamos para o próximo palhaço que foi flagrado perseguindo um cara de bicicleta. Show. Não, esse aqui é o iShow em 2014, fugindo de palhaço de bicicleta. Coisa, quando olha... Ô, oh, louco! Oh, oh, você viu? Nossa, mano. E aí, bateu nele ainda, será? Sei lá. Parece que o cara caiu da bike, mano. Esse anterior... O que, bateu cara... nele? Chegou o palhaço, parecia o fofão da carreta furacão com alguma coisa na mão ali, mano. Mas não vai mostrar se ele deu uma, uma paulada nas costas do ciclista ali, não? Que eu quero ver, mano. E aí, bateu nele ainda, será? Sei lá. Parece que o cara caiu <risos> Bateu da bike, nele, mano. será? Esse anterior perseguiu um cara de bicicleta. Agora vamos ver um palhaço que perseguiu um cara no meio de uma trilha de motocross. Surgiu um palhaço aí no meio, mano. Caraca, velho. Nossa, Nossa, tá Nossa, com a machada na mão, irmão. Só aí se dá no pescoço já era. Ah, mano, agora é hora de fazer a trilha mesmo, filho. Meteu. Aventura. Sai daí, velho. Olha, corre. O que, que é trás, ter um cara com a fantasia de palhaço num calor de 40 graus? Que essa fantasia deve ser quente pra caramba. O cara vai se enfiar na floresta dessa com a maquiagem de palhaço na cara. O calor que deve estar tá só desgraça, mano. Quem que tem tempo pra fazer isso aí, mano? Quero saber como é que é o nome desse cara que tá vestido de palhaço com a foice na mão. No... O que... Eu tenho que perguntar o que é isso. Ele não tem nada pra fazer da vida. Tá de cara com a árvore, mano. Cai no chão. E se estivesse no meio da floresta, de motocross, o que, que você ia fazer na hora que aparece um cara desse? Bom, com um machado na mão, eu ia correr muito, velho. Eu Vamos iria correr próximo. também. Palhaço. Chegar um cara desse na minha casa com uma faca na mão, você tá maluco. Os Estados Unidos, mano, o cara sai com uma arma invasão, invasão domiciliar, mano. O palhaço chegou de Celtão ali, pegou o Uber, o palhaço, pra, pra invadir a casa. Não é uma criatura mística, não. É um palhaço que só tá fazendo o trabalho dele. Ele chamou o Uber ali. Tem a meia-noite, eu preciso arrombar a casa. Para assustar pessoas que estão dormindo para ir trabalhar no dia seguinte. Faca na mão, dá uns pipocos nesse cara, mano, já era. Não, isso aqui deve ser aqueles moleque que não tem o que fazer da vida para querer invadir a casa dos outros. Aqueles moleque revoltado, quer se achar descolado, sai pichando tudo, sai vestido de palhaço. A pessoa tá dormindo. Ele me tem coragem de chamar um Uber para ir com a faca lá tentar arrombar a casa da pessoa. Tá fazendo o quê com a que faca que tá na casa aí, dos mano? outros, vestido de palhaço ainda, mano? Isso mesmo. Esse outro palhaço que vamos ver também invadiu uma outra casa. Só que dessa vez teve uma surpresinha. Dessa vez tem uma surpresinha, mano. Eu torço pra uma hora ou outra esses palhaços aí. Tiver um hot vibe solto na, 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 no quintal. Vai grudar na canelão e fazer chacoalhar essa roupa de palhaço, mano. O cara tem que fazer da vida. Duas horas da tarde. Quem que tem na cabeça, mano? Eu vou me vestir de palhaço. Eu vou assustar alguém com a, com a foice na mão. Quem que tem esse tempo pra pensar nisso aí? Quem que faz isso, velho? Quem que faz isso, mano? Mas ele falou que tem uma surpresinha. Eu tô torcendo muito, mano. Pra ter um hot vibe ali, mano. Saiu um hot vibe de 2 metros. Saiu um hot vibe de 60 quilos. E grudar na canela dele, velho. Tá entrando. Caralho, abriu a porta, abriu a mano. Porta. Ah, lá, Tem surpresinha. Na casa dos outros, mano. Ah, mano Fechou. Se eu chegasse em casa. Sim, encontrou alguma coisa aí, eu acho, hein. Um hot vibe. Boa, boa, boa. Você é correndo, mano. Mano, mano. Boa, acho... que eu falei que ia ter. Meu Deus! Eu sou um vidente! Eu sou um vidente, pô! E era justo. Mano, eu juro que eu não tinha visto esse vídeo. Eu juro que eu não vi esse vídeo. Eu juro. Mas eu já imaginei. Ele falou uma surpresinha. Deve ter um hot vibe. Eu acertei até a raça. O hot vibe foi pra grudar na canela do palhaço mesmo, velho. Cara, da hora. Aí sim. Se ferrou, aí sim, hein? Sim. Palhaço que se ferrou. Você vê que, ó, a, ó. Grudou na canela. Porque ele saiu com a canela mancando. Eu sou um vidente, eu falei. Grudou. Grudou na canela, que é grudar na canela e ó, ó, a canelinha, ó a canelinha que acabou de ser mastigada por um Rottweiler. Você correndo, mano. Olha lá. M mancando, eu Olha acho lá. que é meu capim. Ih, dois Rottweiler, mano, atrás do cara. Ah, <risos> hora, aí sim. Vai, Vai, seu burro. Vai, seu burro. Eu tenho que visitar alguém que morreu, um parente, mano. Fantasiado de palhaço? Esse aqui já é aquele cara que quer dar um sustinho mais cinemático, né? Ai, eu vou fingir que eu tô aqui no cemitério com um balãozinho na mão porque eu quero fazer todo aquele clima. Não é aquele cara que chega pra dar paulada no ouvido dos outros, não. Ele é aquele palhaço que quer só que alguém veja ele de longe pra ficar na cabeça, assim, pra fazer aquela cena cinemática de filme. Olha lá, todo ah, doido. Esse daí é interessante porque foi gravado de longe, né? Dessa vez, um que foi flagrado por drone no meio de uma plantação. O drone que usaram pra fazer a vinheta do Globo Rural tá tocando lá. Teretetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetete
Parece um espantalho, tá ligado? Corre. Isso aqui era o Patati que foi trabalhar ali, não tinha banheiro lá, festa. Ele foi no milharal cagar e quando o drone pegou ele na, na, de boca na botija, olha como é que ele sai correndo. Não deu nem tempo de limpar a bunda. Um olha lá, ó. Tá ligado? Ele sai correndo, deu nem tempo de limpar a bunda. Ah, viram? Nossa, que loucura, velho. Né? Situação que nós falamos, o que, que você faria? Eu, 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 primeiramente, que eu ia fechar todas as cortinas, eu tinha medo até de cigano, quando o cigano passava na rua. Eu ia me enfiar debaixo da cama, meu parceiro. Quando dava briga de bêbado aqui na frente de casa, eu já apagava todas as luzes, fechava as cortinas, de medo de, de sei lá, mano, sei lá o que que ia acontecer. Dois bêbados brigando, eu já ficava na cortininha lá olhando, falando, meu Deus, isso aí vai dar uma merda. Tinha medo de um tirar um revólver, de nada, dar uma bala perdida ali e acertar no vidro. Por mais que seja um palhaço falso, lembre-se que dentro da fantasia há um ser humano. Há um paulão que é bragalho, tentando só fazer o trabalho dele e animar uma festa infantil com um orçamento baixo, um bombril na cabeça e um batom rosa. Lembre-se que o Paulão, naquele dia da festa, que eu comentei no começo do vídeo, ele só tava querendo animar. Ele não queria assustar ninguém. Então trate um palhaço bem, porque no fundo ele só quer tirar um sorriso. Se ele vier com um pedaço de pau pra cima de você, não. Ele não quer matar você, ele só quer tirar um sorriso. Ele só tá aqui pra te alegrar. É isso, vou ficando por aqui. Deixa aí nos comentários vídeos para mim reagir. Me segue nas redes sociais. Vou perguntar lá no Twitter, arroba RafãoTV, coisas que vocês querem que eu reaja, me segue lá, me segue no Instagram também, arroba RafãoTV, tem foto minha lá, ó. tem várias fotos legais e descoladas minha lá, tamo junto, falou, abraço, fui nessa, falou de novo, fui.